Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Tal profesor Carlos Escafi, fundador de un centro de estudios, Think Tank en inglés, Relación Internacional, profesor de marketing internacional como profesor invitado en la Universidad Católica de Lima. Señor Escafi, ¿qué es lo que más le llama la atención de los resultados? ¿Qué es lo que menos esperaba usted de lo que finalmente hubo anoche? Fernando Mávila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero decirle que esta narrativa distópica, eh, muy popular del candidato eh, Javier Milei, finalmente le pasa la cuenta de este candidato que conversa con sus perros, que eh, di podría dirigir la política. Perros exterior, muertos, perros muertos. Perros muertos, claro, con Conan, que además clonó ocho veces a su perro ¿eh? y que eh, pretende acabar con la casta con una motosierra. Nunca esperó en estos dos años y probablemente subestimó a un ministro de Economía que había logrado levantar 7.500 millones de dólares en agosto a través de, de, de este préstamo que le entrega el Fondo Monetario Internacional que le fuera a pasar la cuenta porque ayer lo veíamos muy decepcionado al equipo, las caras, los rostros eran muy adustos y por otro lado, el segundo punto veíamos que el peronismo nuevamente comienza a tener tracción veíamos muy ilusionado a los peronistas y en tercer punto, don Fernando eh, este discurso eh, de, de, de polarización extremista, de populismo de derecha, eh, comienza finalmente a evidenciar que no necesariamente una sociedad como la Argentina, que es muy polarizada, eh, eh, pretendía, pretendía permearlos. ¿eh? Y finalmente los resultados fueron ayer, eh, eh, Milei se sentía eh, eh, con mucha fuerza, con mucha atracción, finalmente eh, logra este segundo lugar y lo veíamos ayer en las declaraciones previas que daba incluso la candidata a la vicepresidenta que eh, de alguna forma adoptaban y pretendían eh, eh, entregarle a su público que hicieron el mejor esfuerzo pero que efectivamente no llegaron. Claro. Ahora, fue generando en poco tiempo, si bien es cierto, aparece como la nueva figura en la política argentina, pero rápidamente generó un anti por los motivos que usted acaba de mencionar. Pero entiendo también que no hay que restarle méritos a lo que el peronismo hizo duda, para vale. poder recuperar, digamos, una masa electoral. Así es. ¿no? Así es. A, a pesar de los resultados que destacábamos y que, bueno, nuestro colega desde Buenos Aires decía, caramba, será tremenda sorpresa y pasará, se habrá ganado su membrete, su, su nombre escrito en la, en la historia de la política argentina, un resultado, si es que gana gana en la segunda vuelta el candidato del peronismo. Efectivamente, peronismo y, y también eh, el, el, lo que significa el, el, la, la, la postura de los Kirchner, ¿eh? Eh, eh, que de alguna forma, en este caso, el candidato Massa podría, y, y yo estoy seguro que lo va a hacer, va a tratar de bajar la intensidad de ello a lo que significa el peronismo porque el, el, la, se evidenciaría que mi ley va a comenzar a desarrollar toda una estrategia comunicacional orientada básicamente a golpear. Súmele a eso, además, Mávila, la postura de Patricia, que ayer fue categórica, no necesariamente en deslindar con mi ley, pero sí en deslindar con el oficialismo con masa. Pero lo que sí le diría yo es que conociendo la sociedad argentina, el peronismo es muy potente, es muy fuerte. A mí no me extrañaría ver a masa sentado en la Casa Rosada en, en, en diciembre. Para que nuestros oyentes sí. entiendan mejor, tiene que ver... La relación ciudadano-estado, que es diferente, que hay mucho más dependencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el Perú, con estos resultados electorales, hay un temor a un Milei que anuncia, por ejemplo, que el Estado desaparece, los subsidios, por ejemplo, ¿no? la asistencia social que tiene un peso en la sociedad argentina. Sí, Mavira, el, el discurso de Milei, este discurso divisionista, revisionista, le pasó la cuenta y en la sociedad argentina se comienza a sentir miedo desde, fíjese, quienes de alguna forma no veían futuro, muchachos que no veían futuro, comienzan hoy, a través de una capacidad reflexiva probablemente urbana, empírica, comienzan a, a, a ser un tanto más conscientes finalmente en quién van a votar. Porque claro, 
y, y, y permítame el coloquialismo, muchas veces se decía, en, las, eh, en, en agosto se decía, lo, voy a utilizar el término que utilizaban los argentinos, joda, elijamos a mi ley. ¿ah? Pero hoy comienza a generar miedo. Oiga, eh, eh, libre armas, el, 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 tener un banco eh, de órganos para que se comercialicen órganos, cuestiones de, que, que son, eh, uno podría interpretarlas como una locura. ¿ah? Dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía, que la política exterior va a estar dirigida por quien sucede a Conan, y cuando uno le pregunta quién es Conan, el primer perro que clona con 55 mil dólares en Estados Unidos. Entonces, claro, pudo, pudo haber sido incluso mi ley Mavil, hasta pudo haber sido pudo haber sido percibido o creado como un producto eh, de marketing en dos años, marketing Carlos político. Rescafe, eh, Pero, eh, permítanos, por favor, una breve interrupción para ir a Buenos Aires, justamente donde. Traba, se encuentra todavía en la cabina de RPP el señor Carlos Escafi, con quien estábamos conversando sobre los resultados en Argentina, la sorpresa que ha supuesto el triunfo de Sergio Massa, actual ministro de Economía, y tratábamos de entender. ¿Cuáles fueron o cuál fue el principal error que cometió Javier Milei, quien, caramba, parecía como favorito hasta un día antes? El, el pronóstico que arrojaban las encuestas no le daba un segundo lugar. Es más, mucha gente de la campaña del entorno de Milei decía de, de repente y la, la hacemos en primera vuelta. Claro. Pero, pero hay un engranaje y hay una, una estructura social muy fuerte, muy vinculada eh, el sector público, mejor dicho, es muy grande en Argentina. Y al margen de que sea un sector público grande, también hay una relación con él eh, del ciudadano, por ejemplo, con relación a los subsidios y a todos los servicios que recibe del Estado. Entonces, ese vínculo y el trabajo que usted decía ha hecho masa para que cale en la gente la idea de que yo recibí un barco a la deriva. Y estoy haciendo todo lo que puedo, ese mensaje de esforzado ministro de Economía tratando de salvar el desastre, pues le ha resultado. Absolutamente. ¿No? Sí, efectivamente, Mávila, eh, como usted dice, no y no pasó inadvertido en agosto cuando yo le mencionaba cuando se fue eh, en masa y regresa triunfante con estos 7.500 millones de dólares para entregarles más oxígeno a la reserva eh, argentina y, y claro, y sumado a la gestión social de cercanía que comienza a, a trabajar y su desvincul des 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 desvinculación con el post kirchnerismo básicamente por la vinculación que tendría con, eh, con Cristina eh, eh, Fernández eh, pero el, el, tema, el tema va un poquito más allá, ahora qué es lo que va a hacer es básicamente comenzar a acercarse a quienes se están proponiendo o quienes proponían básicamente el federalismo argentino eh, no ha hablado efectivamente nada de corrupción, probablemente sea un tema que en esta desvinculación con Fernández y con Cristina probablemente comience a instalarlo pero por otro lado habría que ver qué, cómo va a comenzar a ser mi ley, ¿ah? yo creo que sería un error que comience nuevamente con esta estrategia de comenzar a golpear, porque en las últimas dos semanas le ha quitado puntos de manera importante, y por otro lado cuando uno analiza desde ya la, la, la politología francesa, ¿qué van a hacer los argentinos yendo a un tercer escenario cuando ya se usó el corazón y el cerebro? ¿Ah? Señor Escafi, usted ha destacado los logros que ha tenido el actual ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Gestiones que son cuestionadas por algunos de, de sus adversarios. Que explíquenos cómo puede ser seguir siendo ministro de Economía las cuatro próximas semanas en momentos de tanta incertidumbre económica. Vemos que el dólar ha bajado 20% en 24 horas desde las elecciones, pero que los bonos argentinos están depreciándose. ¿Cómo puede ser ministro de Economía en una situación tan difícil y al mismo tiempo candidato presidencial? Don Fernando, con mucho respeto, no, me, no, no, no hay una mayor explicación a cómo finalmente le, le llega este señor a, a no solamente a ser ministro de Economía, sino que además ser candidato presidencial. Hoy en la mañana se cuestionaba si finalmente se iba a reunir en el Ministerio de Economía y Finanzas con su equipo de campaña en horas de la tarde o lo hacía en la Casa Rosada, ¿no? Pero finalmente eso, eso es en gran parte eh, lo que ha sido la política de Argentina desde Menem a la fecha. O sea, no, uno, uno a veces no puede creer de que efectivamente un ministro de Economía y Finanzas en funciones sea candidato presidencial. Es, es una, una situación que, claro, para el resto de América Latina eh, o para algunos países de América Latina puede ser incomprensible. Pero eso es Argentina, don Fernando. Muy bueno. bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros uh, para ayudarnos a tratar de entender los misterios de nuestros compañeros argentinos. Muy amable. Estaremos atentos al 19 de noviembre. Muchas gracias. Hacemos una pausa. 